大清后宫中专门给阿哥公主喂养的奶妈们，究竟演绎着怎样的重要角色？这群人不光做着喂养奶水的工作，乳母和幼年皇子朝夕相伴，可能转化成亲情，可能转化成爱情。也是皇家避免外戚专政的手段之一。清朝皇家乳母大多得到了怎样的结局？他们对皇子的成长又起到了什么作用呢？今天沐浴君带大家走进清朝，看看皇家的乳母。古时候，只有富贵人家才养得起专门哺育幼孩的乳母。要成为皇家的乳母，有严格的规定，需要十八岁到二十五岁的妇女。他们身体要健康，没有患过疾病，家境还要清清白白，而且还要求他们不能喂养自己的孩子。乳母也被称为奶妈，皇室中尤其多，因为后宫的需求量大，古代女子本就地位低下，不管是大户人家的小姐，还是后宫嫔妃，特别是后宫中的妃子，他们生下孩子后呢，要赶快恢复身材，不能用自己的母乳喂养。这样才能够得到皇帝更多的宠爱。要是每个孩子都自己喂养，这不符合后宫的生存法则。更何况，孩子出生后还不一定能养在自己身边。后宫中呢，也没有嫔妃自己母乳喂养孩子的规矩。这种奇葩的规定，其实啊是皇帝有意为之。他们这样做只有一个目的，就是不想皇子和亲生母亲之间太过亲厚。要是母子关系太好，避免不了会出现外戚专权的情况，所以皇家的孩子一出生就让专门的乳母喂养，而且还有一个神奇的规定：要是乳母之前生的是女孩，她就要给男孩喂奶；要是乳母之前生的是男孩呢，那么就要给皇家女孩喂奶。这可能和阴阳相补有关。乳母喂养幼年皇子公主，和他们朝夕相伴。会产生深厚的感情，因此，乳母也会影响皇子们的性格和人生观。有些皇子呢，还会和乳母形成特殊的关系。先不说清朝的乳母，明朝一皇子和乳母的关系就颠覆了想象。便是皇帝朱见深，他的贵妃万贞儿就是他年幼时的乳母。万贞儿比朱见深大十七岁，是太后专门给皇孙挑选的。他没有喂过朱见深奶水，但是名义上是他的乳母。朱见深两岁的时候，万贞儿就一直陪在他身边，两人之间的感情很好，简直无话不说。朱见深年少的时候呢，并不怎么顺利，他两度成为太子，期间被废又被复立，是非常煎熬的。而且，皇子之间皇位竞争激烈，经常都被暗算，每天都担心自己还能不能活到明天。在惶恐不安中长大，朱见深独宠万贞儿，他究竟做了什么呢？在那段艰难的日子里面，因为万贞儿一直陪在他身边，虽然这个女人比他年长十多岁，但是事事都能理解他，有时还能为朱见深排忧解难。渐渐的，两人之间的关系变得不单纯了。朱见深还没坐上皇位之前，就和万贞儿在一起了。他十六岁继位后呢，这时的万贞儿已经是三十多岁了，但朱见深还是很宠爱她，还直接呢将她封为了贵妃，也就是后宫最受宠的妃子，就连皇后她都不放在眼里。其实啊，万贞儿能盛宠不衰，不是她有多善解人意，这个女人其实心思十分深沉，她善于逢迎皇帝，是个表里不一的人，但是朱见深就吃这一套啊。巴不得把他拴在裤腰带上。自万贞儿十七岁到朱见深身边后，就没离开过他。两人相互陪伴，感情深厚。即使这个女人在他的后宫一手遮天，和宦官相互勾结，还暗害皇家子嗣，但是朱见深都帮他隐瞒了下来。明朝熹宗的乳母解释也是一个例子。但乳母和皇子之间发展成了亲情。任由乳母和宦官魏忠贤控制朝堂，可见乳母对皇子影响有多大。到了清朝后呢，宫中依然养有很多乳母。前朝有那么多乳母专权祸乱后宫的例子，清朝还是让乳母喂养阿哥公主。这些乳母的存在不只是喂奶而已，还扮演着十分重要的角色。
，来看看清朝皇室的乳母都是怎样的存在，又得到了什么样的结局。就说康熙皇帝的奶妈，这位乳母可大有来头，是著名作家曹雪芹的曾祖母。因为孙氏喂养过康熙，使得曹氏一族都显赫起来。曹雪芹的祖母孙氏是什么机缘成为康熙乳母的呢？原本曹家的祖籍在东北铁岭。在清军入关之前，他们武力占领了东北一带，曹家人无奈之下向手握重兵的多尔衮投降了，成为了满清皇室的奴婢。曹家虽是下人，但也得到了很多机会。曹雪芹的曾祖母就幸运地成为了康熙的乳母。康熙从小和孙氏的母乳长大，他小时候还得过一场天花，多亏乳母孙氏辛苦照料。康熙长大后呢，对乳母很是感激。连带着孙氏的夫家也被厚待了。康熙曾六次下江南巡视，他有四次都住在曹家，可见他对乳母孙氏有多看重，待他呀就像亲人一样。为了报答他年幼时照顾自己的恩情，康熙还让乳母孙氏的丈夫曹喜担任了江宁织造监督的职务，这可是一个肥差。后来，康熙还让乳母的儿子曹衍做自己的伴读。对待曹衍就像亲兄弟一样。当初康熙铲除鳌拜的时候，曹衍也帮了不少忙。后来呢，他继承了父亲曹喜的官职，成为一代皇商，曹家也得到了无尽的繁荣。喂养康熙长大的孙乳母，最终得到了怎样的结局呢？他接下来的人生得到康熙的照顾，一直活到了六十八岁。他去世的时候，康熙还放下政务，专门去探望了。但曹家的繁荣在康熙驾崩后就不复存在了。雍正上位，他下令抄查了曹家。但康熙在位时，乳母孙氏被善待，他的家族也得到了很多好处。再说溥仪和他的乳母，是溥仪亲自记录的。他在自己的著作中提到，年少的时候缺少关爱，性格孤僻，也缺乏安全感。都十岁了，乳母还在喂奶。负责喂养溥仪的乳母是王娇氏，她也是个苦命的女人，家中贫苦又遭遇天灾，好不容易逃难到京城投奔兄长，但她兄长并没有收留她，反而呢将她卖给了一个姓王的衙役。后来，怀孕生下一个女儿，命运捉弄人，王娇氏的丈夫去世了。为了和女儿生存下去呢，她在四处找活干。尽管生活不如意，他还是努力地活着。上天没有辜负他，正好碰见醇亲王府要乳母，王娇氏正好奶水充足，就这样成了溥仪的乳母。但是呢，王府规定他不准回去探望母亲和女儿，只能待在王府安心喂养世子。后来，他女儿夭折了也不知道。慈禧临终前挑中溥仪为皇家继承人。溥仪被接出醇亲王府时，看到年老的乳母大哭不止，很是舍不得。溥仪坐上皇位后，还专门给乳母取了名。他本姓王，于是取名为王连寿。溥仪小时候非常顽皮，但只听乳母的话。虽然王娇是没读过书，但是教会溥仪很多做人的道理。要讲公平道义，溥仪每每回忆起，都很有感触。他也将乳母王娇氏看作亲人，两人之间的感情很深厚。后来呢，他将王娇氏接到皇宫中，想要给她养老。可是后来，一些太妃看不惯王娇氏，便将其赶出了紫禁城。因为溥仪手中没有实权，只能看着年老的乳母出了宫。后来，他有一些权利后呢，又将乳母接回了皇宫，对其精心照顾，为她养老送终。溥仪在逃亡的时候也不忘带上王娇氏，后来乳母死于战乱中，溥仪伤心欲绝。清朝没有昏君，都是有情有义的皇帝，对从小喂养他们的乳母像亲人一样。在清朝皇室喂养的乳母，他们不只是皇子的喂奶机器，也给予了皇子们温暖和像母亲一样的关怀，让这些生在皇家的孩子体会到不一样的亲情。对皇子的成长呢，起到了至关重要的作用，所以清朝皇室乳母都得到了善终。要是有特例，那一定是乳母的品性有问题。这群特殊的人也是。
封建王朝的烙印